좋은 주 아, 좋은 주일 아침입니다. Good Sunday morning. 오늘 일부 예배는 예, 저희 정교인 수련의 이강 메시지와 함께 드려집니다. The first service of our Sunday worship today will be the second lecture of our retreat. 네, 정교인 수련에 주시는 말씀과 한 주간 살아갈 강단 말씀을 함께 붙잡는 귀한 시간입니다. I hope that this will be a precious time where we hold on to both the second lecture of the retreat as well as the pulpit message for this week. 엘리야에게 엘리사가 원했던 것처럼 오늘 저와 여러분에게 성령의 충만함이 두 배로 있는 시간이 되어지기를 소원합니다. Just like what Elisha wanted from Elijah, I hope that today Sunday message can be a time where we receive the double portion of the Holy Spirit. 오늘 드려질 모든 예배의 순서들 가운데 하나님이 함께 하심을 누리는 말씀 성취의 시간이 되도록 함께 기도하기 원합니다. I hope that throughout today's schedule, today will be a time where we experience the fulfillment of God's word. 찬양 전에 합심해서 잠시 예배를 위해 말씀을 놓고 합심해서 먼저 기도하겠습니다. Before we begin our praise, we are now going to have a time of prayer where we hold on to God's word and prepare for the worship. 기도하겠습니다. Let us pray together. 우리 옆 사람에게 건면하며 축복하기 원합니다. 당신은 하나님 응답 25의 주역입니다. Let's bless the people around us saying you are the main figure of 25 hours. 네. 예배 시작 전에 광고 말씀을 짧게 두 가지 드리겠습니다. Before we begin our worship service, I will give two short announcements. 네, 저희 주일 예배 순서가 일부 예배 끝나고 이부 예배 이렇게 이어서 진행이 되게 됩니다. For our Sunday worship schedule today, we will have the second lecture right after the first lecture. 네, 큰 쉬는 시간이 없기 때문에 되도록이면 자리를 지켜주시면 감사하겠습니다. Because we don't have a break in between the two lectures, we would appreciate if you stay in your seats. 네, 현장 가서 말씀 확인하시겠지만. 되도록이면 말씀 받은 오늘 이 시간 이 자리에서 말씀을 확인해 주시면 묵상해 주시면 감사하겠습니다. I'm sure that once we return to our respective fields, we will have the opportunity to reconfirm the message that we hold on to. But we would also like if you reflect and hold on to the word that we receive in this time today. 이부 예배까지 마치고 나면 점심 식사가 시작됩니다. Once we complete our second lecture, we will then have lunch. 시간을 잘 확인해 주시고 점심 식사 전 후를 이용해서. 방에 있는 짐과 도구들을 다 정리하고 방 밖으로 빼주시면 감사하겠습니다. Keeping track of the time, we would like if you take the time before and after lunch to pack up all your belongings and take everything out of your rooms. 특별히 방장님들께서는 한번 더 확인해 주시고 키는 김경민 간사님께 반납해 주시면 감사하겠습니다. We would also appreciate if the team leaders check the rooms once again to make sure that everything is tidy and return the keys to Secretary Judy. 
우리 옆 사람에게 한번더 축복하겠습니다. 당신은 하나님이 주시는 응답의 주역입니다. Let's once again bless the people around us saying you are the main figure of the 25 hours. 찬송가 304장 그 크신 하나님의 사랑 하나님 앞에 고백하도록 하겠습니다. We we'll confess before God with the hymn 304 the great love of God. 하나님 어제 주신 말씀을 통해 나의 편안함이 아닌 하나님이 주시는 평안을 누리게 하심을 감사합니다. Dear God, we give you thanks that through yesterday's word we can enjoy the peace that comes from you and not from ourselves. 오늘도 하나님이 나에게 주시기로 작정하신 말씀 성취가 있게 하여 주옵소서. Lord, we pray that through today we will also be able to experience the fulfillment of the word that you have planned for us today. 모든 심령 속에 하나님이 예비하신 언약의 응답이 있는 시간 되게 하여 주옵소서. May this be a time where we can see the answer of your covenant in all things. 
우리 말씀 전하시 목사님에게 성령의 충만함과 영권을 반배나 더하여 주시옵소서. We pray that you will give the infinite power and the filling of the Holy Spirit to the pastor who will be relaying the word today. 함께 예배드리는 인터넷으로 예배드리는 모든 처소에도 하나님 동일한 은혜가 있게 하여 주시옵소서. Lord, we pray that you will also be with the people who are giving worship today through online service. 우리의 삶이 하나님이 소원하시고 하나님의 시간표 속에 완전히 담기는 시간 되게 하여 주옵소서. It is time be a time where our lives are fully and deeply immersed in the time schedule and the plan that you have for us. 우리 목사님 나오셔서 말씀 전해 주시기 전까지 합심해서 함께 기도하겠습니다. Let us pray all together until the pastor comes out to relay the message. 기도합니다. Let us pray. 하나님 은혜를 감사합니다. 오늘도 주 하나님의 은혜가 우리 마음과 심령 가운데 최고의 은혜로 담긴 시간 되게 하여 주옵소서. So the word of God that I would like to share with you this morning is in Rome, uh, Romans chapter 12, verse 1 to 2. 각자에게 편하신 언어로 합독하시겠습니다. Let's read the verses at your comfortable pace. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 이는 내가 드릴 영적 예배입니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 아멘. 오늘 이제 이 강은 하나님의 것 응답 25라는 제목으로 함께 말씀 나누고자 합니다. So the second lecture that we are about to have is on the uh, on the topic of God's what is of God and the answer of 25. 어, 한국에 하, 지금 교회 다니는 크리스천들을 이렇게 표현했어요. So one part quoted uh, is quoted to have said this. 하나님의 존재는 믿지만 능력을 믿지 않는 세대라고. Concerning today's age, he said today's Today's age is an age where people don't people believe, merely believe in the existence of God, but do not actually believe in the power of God. 그, 그 결과 어떻습니까? 교회는 다녀요. So what about the Christian Christians nowadays? They just merely attend churches. 예, 하나님의 것이 아닌 세상에서 능력으로 정의한 것을 자신의 능력으로 삼는 거죠. So they define their own uh, strength uh, and and the the strength. By the standard of this world, not not by the not by the things that belong to God. 우리가 이제 거룩하다 이렇게 말할 때뭐 구별되었다라는 뜻이잖아요. When we use the word holy, we mean what we mean by what we mean by that is something that is sacred, separate. 하나님의 위로 인해 구별되었다. Being sacred, being holy by God. 하나님의 책이 성경. 하나님의 책이 성경이고 so the, the, the God's book is the Bible. 하나님의 사람을 성도라고 하지요. And God's people are referred to as saints. 구별돼 부름받았다면 구별된 하나님의 것으로 이 땅을 살아감이 마땅합니다. So if you have been truly uh, called, uh, called to be safe, uh, called to be holy, then it becomes only natural for you to live your life holy. 성삼위 하나님은 매일 매일 새일을 행하시거든요. So our triune God is working on new things in our lives every day. 모세가 나를 개수하는 지를 달라 했습니다. Moses asked God to give me. 나를 개수하는 지혜를. Moses asked for God's wisdom and discernment for himself. 근데 그 뜻이 뭐냐면. So what it means is that. 오늘 하나님이 예배하시는 은혜를 놓치지 않겠습니다. It's his resolution not to lose 
God's grace today. 오늘의 은혜 God's grace today. I will not. I resolve not to lose. 함에 빠져 살아가. We live our lives being completely used to this fact. 세 가지로요. So there are three things. 아는 대로 살고. We live our life according to our knowledge. 살던 대로 살고. We live our life according to our, our empiricalism experience. 성질대로 살아요. And lastly, uh, to according to our nature or our characteristics. 아는 게 뭡니까? 지식과 경험이죠. So what is what's what's our knowledge? It refers to our our uh, professions, our occupations. 그리고 살던 대로가 뭐예요? 환경입니다. So what it means to live our life according to our nature is to live according to our circumstantial environment. 우리도 여기 계신 분도 성격이 다 다르잖아요. So I'm sure every each and every one of us who are who are here today, you know, we we all have our own. Different characteristics. 이런저런 사건을 딱 만난 그 사람의 기질이 확 나오죠. So it's only when you encounter or run into incidents or events. 뭐 그렇게 your, 살아야 되는 게 맞겠죠. True color or characteristics gets revealed. 그러나 중요한 건 익숙함에 빠져서 성삼위 하나님의 역사를 놓쳐서 안 돼요. So what is more relevant and more more important is that when we used when we live our life being completely used to the existence of God. Then we lose. 아침, we lose the sight of what belongs to God. 아침마다 새롭고 늘 새로운 하나님의 성실하심. God's integrity, God's integrity that are new, a new every day. 매일 매일 매 순간 그리스도가 나의 주인 되심을 믿는 믿음으로. It's the faith that we need to have, uh, believing in the 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 um, God being with us every day. 하나님 앞에 살아야 되는. So how do we how do we live how can we live without God? 제가 일본에 사역을 하러 갔는데 일본 장로님이 기도하시는. So when I went to do my mission in Korea in Japan I'm sorry um, there was an, there was an elder. 그 장로님의 기도가 제 평생에 다 기도 제목 됐고. So that elder's prayer became my prayer topic prayer for my life. 이 장로님이 어떻게 다 이렇게 짧은 한 단어 이렇게 기도하셨거든요. So that the Japanese uh, elder Uh, said, the, said this prayer in, in, in a very brief manner. 하나님, 오늘 선포되는 하나님의 말씀이 내 삶이 되게 하시고. Dear God, may the word that is proclaimed today become my life. 그 말씀의 성취가 내 미래가 되게 없어. And the and the fulfillment fulfillment of the word be, may become my future. 와 듣는데 그렇지. When I heard the prayer, I. I came to a realization. 내 익숙하고 반복되는 삶이 뭐요? 말씀에 다 길위. So what is my life being so used to, uh, being used to this fact? 우리가 걸어갈 모든 미래가 뭐요? 하나님의 말씀에서. So what's the path of my future? What's the direction of my future? 마찬가지입니다. Uh, likewise. 하나님의 것 응답이 시몬은 이미 우리에게 주어진 것입니다. So what belongs to God, what is of God, and the answer of 25 are already given to us. 이를 위해서 첫 번째요, 구별 된즉 거룩한 욕심을 가지십시오. So in order for us to uh, establish, accomplish, accomplish this, we need to have a holy greed. No, not holy greed. 저는 a holy 미신, ambition. 신앙생활이 굉장히 중요하다고 생각해요. So Walking, doing the walk of faith is very important for us. 거룩한 욕심. I refer to as a, a holy ambition. 하나님의 것을 진짜 내 것으로 만들고 하나님의 역사와 영광을 내 것으로 누리는 거룩한 욕심. It's the ambition of, it's the ambition of making what belongs to God mine, and His glory, pursuing His glory. 어떤 욕심입니까? 첫 번째입니다. 갈라디아서 1장 10절이. So what kind of um, holy ambition are we talking about? We have uh, the first the first verse concerned is Galatians chapter 1 verse 10. 바울이 얘기합니다. This is what Paul quote, uh, said. 내가 하나님께 좋게 하려 사람에게 좋게 하려. Am I trying to win the approval of human beings or of God? 우리는 세상 속에서 사람들과 함께 살아가죠. We live our life in the midst of the people in this world. Other people in this world. 그러나 우리는 세상과 사람들과 함께 살아가는 거지 우리의 자세는 세상과 사람을 지으신 하나님 앞에서 살아요. So, 
the people in this world, we need to live our life before God. 한렘런트가 전체 찾아와서 왕따 당하는 걸 엄청 울면서 얘기하는 거예요. There was 렘런트가 왕따. Yes, I had a remnant that came to see me um, who, who had been uh, the subject of bullying. Is it, this, this is what I said to that remnant. How many, how many students are there in your class? He said there are about 40 people in our class. So that means the students who are 39, 39 and of them must be hating you. This is what I said to him. Well, it, 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 it could be the case. It, it could be quite possible that it could, it could be possible for you, not, for you not to be able to win the heart of 39 people. I think, Pastor, it may, be, it may be easy for you to say, say that, but you, you, wouldn't, you have no idea how the sort of hardship that I'm going through. 목사님은 사람들이 목사님을 좋아하니까 이러는 거 아니에요? Well, you, it's easy for you to say all, all that because you, because you know, people, 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 people love you. 사실 나도 교회에서 왕따야. And I said to him, in fact, honestly speaking, I do get bullied within my own. 근데 church. 그게 중요한 게 아니에요. But that's not important. 제가 무슨 말했냐면. So what do I, what do I mean by that? 사람에게 상처를 받을수록 사람에게 집착하고 사람의 인정과 사랑을 받기 위해 몸부림칠수록 영적인 가장 중요한 걸 상실합니다. So the more you the more you try to the more you try to live a life in pursuit of uh, people's recognition and love, then you the more the more you lose hold of what is of God, what belongs to God. 짧게 얘기를 했던 게 생겼어요. Let me say that is in you know so short segment. 기억하세요. Just to help the elder. 인간관계로 수평적 관계라고 하죠. So people relationship they say is a vertical relationship. 그리스도인의 중요한 관계는 한 개밖에 없어요. But there's only one relationship. 수직적 관계. It's it's a, a sorry it's it's a 하나님과 나와의 관계. What I said earlier is actually ver, horizontal. 하나님의 a, 사랑과 하나님의 인정받는 하나님의 사람을 하나님은 세상에서 사랑받고 인정받게 하시는 거예요. So people who live their life in pursue in pursuit of God, ignore recognition and His love, God, um, God recognizes that person and raise, raises that person in this world. 근데 그레먼트가 이딱 말씀을 붙잡고 결단한 거예요. So after our conversation, the remnant concerned um, started began to grab hold of the word and is. Stood before God's word. 내가 사랑과 관계에 빠져서 하나님과의 관계를 잃어버렸고. Pastor, I acknowledge, I admit the fact that I I lost the relationship with God because I was too obsessed with the relationship with other people. 그걸 다 깨닫고 복음을 누리는 집중 속으로 들어가는데 하나님 어떻게 하셨겠냐? So after that remnant. Uh, having come to the conclusion and entering God's covenant, what do you think God did to that remnant? 두 번째입니다. 고린도전서 10장 31절이에요. So the sacred, first Corinthians chapter 10 verse 31. 무엇을 먹든지 마. So it is the idea is to give glory to God through every aspect of our life, every aspect of what we are, what we do. 진짜 이것이 중요. So this is. This is really important. 결국에 그리스도 하나님 나라 성령 충만함의 언약을 붙잡은 자의 모든 행위와 모든 도전을 통해 하나님은 하나님 영광 나타내시는 거죠. So in the, in the end, God receives His glory through the people, through His people who who challenge towards God's glory. 제 인생의 좀 가장 부끄러운 순간 중에 one of the the moments the, the moment of embarrassment in my life looking back 이 찬양 인도자로 이제 처음 이제 막 가다가 렘넌트 대회를 처음 인도하게 된 while I while I was uh, leading the the praise meeting praise worship 왜 이렇게 사람들 많이 모지 찬양 인도자로 딱 하니까 아 내가 드디어 솔직히 이렇게 겉으로는 굉장히 겸손한 척했지만 속에서는 이제 맛이 간 거죠 사람이. Although I may, might have seen 
to be humble on the outside. I w wasn't like that. I, w I, was, I was arrogant as I began to see a large gathering forming before, it, you know, before my eyes. Although I was nothing, in fact, but I felt like I was something. I completely lost my mind. And I messed with this idea of trying to give, give, uh, give grace to people. No one knows this. So people only know two things. And people know only God and me. I was quite I was very good at meeting, And people began to compliment on me. But I inside I felt terrible, miserable. So how how would I describe how I was feeling? I felt like I felt as if I was exchanging. 엿, 엿가락이랑 바꾼 느낌. 캔디랑 뭐 젤리랑 바꾼 느낌. It's, uh, I felt like I was exchanging. I was swapping my gold with candy or Korean jelly. This, oh, 나는 그, 그날 겪은 그 영적 비참함을 평생 못 잊을 것 같아. That, that spiritual discouragement or the feeling of misery that I felt that day would, would be instilled in me. For the rest of my life. 내가 인정받는 거랑 칭찬 듣는 거랑 감히 하나님의 영광을 받고? Do I dare? How do I dare exchange my own recognition, my my hope for people's recognition with God's glory? Oh, 말수 있지 못해요. 그러면 이래서 이렇게 생각합니다. 목사님은 하나님의 일을 하잖아요. Well, people might think that, oh, pastor, you're doing God's work. They could, they could say that. 묻겠습니다. So, in return, this is what I would like to uh, ask them. In 땅에 하나님의 일이 아닌 게 어디 있어요? Well, in this land, in this earth that we live, that we live on, is there a, what, what's, is there a, what? 그런 거 없다니까. There isn't one single thing with, um, that isn't, Designed to give glory to God. Corinthians 10장 서번에 뭐요? 무엇을 먹든지 마시든지. So the the verse First Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do, do you? 이 답을 꽉 가진 사람은 사람의 머리도 안 흔들려요. So people who who do have this answer, they they will, they will not be shaken by people's words. 말씀이 깊이 뿌리 내리고 있으니까. And they will, they will get deeply in, in, uh, rooted in the word. 정말 하나님 앞에서. 그리고 세 번째입니다. 베드로전서 1장 24절 25절. 우리의 인생은 풀과 같고. It says all our life is like grass. 성공이라는 것은 풀의 꽃과 같다. And our worldly success will be equivalent to. 풀은 마르고 꽃은 시드나 하나님의 말씀 영원하다. Although the grass withers and the flowers flowers fall, but the word of the Lord endures forever. 너에게 전한 이 복음이 곧 말씀이다. So the so the gospel that I've given you is the word. 그렇죠. 우리는 우리의 삶은 지나가고 사라질 것입니다. So it's true that all our lives are just temporary in this on this earth. We're just passing by. 우리는 사라지만 우리에게 주신 하나님의 복음은 영원하지요. So although we our life may just be temporary on this earth, but the God's word is eternal. 지금 보고 계시지 않습니까? Well, we are witnessing. 이종환 선교사님을 통해서 전달된 이 언약은 또 우리에게 전달되고 다음 세대들에게 전달돼서 영원히 하나님의 언약의 성취정을 걸어가겠지요. So through the covenant, the, through the covenant God gave, gave first. To Pastor Senior, uh, Senior Pastor Lee Jong An and his wife was passed down unto Pastor Lee Jong Shin, and the, the covenant was passed down to the remnants. 우리 한 번뿐인 삶을 두고 가장 가치 있는 게 무엇일까? So concerning, given the fact that we only have one life in this uh, in this world, what is what's the most important thing that we can do? 영원한 하나님의 말씀. The, uh, the word of God, which is eternal. 그래서 
마태복음 6장 33절이 이렇게 얘기하는 것입니다. So that's why the Bible states this in Matthew chapter 6 verse 33. 필요를 따라 기도하지 말고 하나님이 필요로 하시는 삶을 살아. Don't try to don't try to pray according to your physical need but to live your life according to God's will. 뭐라고 표현됩니까? So how do we do how do we do that? 먼저 그의 나라와 의를 구해라. But seek first his kingdom and his righteousness. 하나님이 이 교회를 그렇게 세우신 줄 믿습니다. I'm sure I believe that God that this is how God has built this established this church. 여기에 대한 욕심이 있어. So you need to have an ambition, holy ambition concerning this. 근데 우리 너무 육신적인 것에 욕심 부리자. But we tend to have a, a, a greed, a physical greed in for, for our physical needs. 그래서 하나님 앞에서 복음 중심의 거룩한 욕심을 가지고요. 두 번째입니다. 거룩한 도전을 시작해 합니다. So with the with the uh, uh, holy gre- uh, holy ambition we have, we need to you need to do you need to have holy challenge. 하나님 앞에서 도전해야 합니다. So challenge challenge before God. 첫 번째는요 뭐냐? So what's the first one? 정체성을 깨달아야 돼. You need to reinstate your spiritual identity. 내가 누굽니까? So who am I? 누구 엄마, 누구 누구 이게 아니라 하나님이 주신 영적 정체성을 나의 정체성으로 붙잡고. Rather than complaining or grumbling about someone, it is the idea is to grab hold of the spiritual covenant, spiritual identity that God has given me. 하나님의 자녀 전도자 70 제자답게 하나님 앞에서 살아가면 되는 거야. So the idea is to live live um, according to the the, the god given identity as god's children uh, evangelist and 70 disciples 제가 이제 부산에서 신앙생활하고 교육자를 하다가 서울 교회 처음 딱갈 때가 됐어요. So when I was doing a serving at a church in Busan and I was made to uh, I was repositioned to to serve at a at a church in Korea and Seoul 저희 아버지가 말씀이 많이 없으신데 저를 딱 붙잡고 한마디 하셨거든요. My father was a man of very few words, but he said some. He said this to me. 다 이렇게 얘기하셨어요. This is what he said to me. 김영길, 잘하려고 하지 마. Son, don't try to excel. 나 되지 마. Don't try to stand up from the crowd. 아 뭐도 안 했는데. Well, although I hadn't done anything. 그러면서 진짜 중요한 말을 했거든요. And he says something very important. 기본만 지키고 복음만 말해. Just, so just keep to your basics and speak about speak about the gospel. 야, 이게 시간이 지날수록 맞는 말. As time elapsed, I began I began to realize more and more this word. 진짜 정체성이 분명한 사람은 그 정체성에 맞는 기본을 지켜. So the people who have true uh, uh, spiritual identity, they tend to They tend to keep their uh, spiritual basics. 그리고 복음만 말하는. They only tend to speak about the gospel. 이거는 단순히 목회자뿐 아니라 모든 성도들의 삶의 정서입니다. I'm not just I'm not just talking about the pastors, but this is relevant, quite relevant to the to uh, all the believers, all believers. 그래 내가 하나님 없다는 시대 하나님의 살아계심을 말이 아니라 내 인생을 통해 나타내야지. I resolve to reveal God's God, a uh, God in this world where people don't believe in the existence of God. 그렇지 않습니까? Isn't isn't that isn't that true? 복음의 능력이 내 삶을 통해서 전달되고. The power of gospel revealing through my life. 하나님 앞에서. 그리고 두 번째는 뭡니까? What's the second thing? 나를 살리는 집중의 도전을 시작해 합니다. Challenge toward the gospel that saves me. 우리의 모든 시작을 하나님께 드리십시오. So give all your commencement of things to God. 계속 두 가지 생명선이 있다. 호흡과 기도다. So there are two uh, kind. Uh, it's uh, through deep prayer and deep breathing. 깊은 호흡과 깊은 기도를 me through deep prayer and deep breathing rather than through the things that I need physically. 삼구삼의 비밀을 누리는 진짜 기도. So true prayer that enjoys the 393 prayer. 이번에 그 393의 기도 내 안에란 찬양 계속 하셨잖아요. 
we all we all know the song uh, the prayer of 393 the song 393 제가 그 곡을 쓴 친구한테 영상 찍어서 보내 줬거든. I shot I made a short uh, video clip and I sent it to the this uh, the person who actually composed this song. 엄청 막 은혜 받아서 저한테 너무 감, 감격이 된다고 막 얘기하더라고. He said oh he is I've received so much grace from it and and I'm very thankful. 근데 그 목사님이 이 가사를 왜 썼냐? 393의 기도가 렘런트들에게 각인 뿌리 체질을 되게 하고자 기도하면서 이 가사를 쓴 거. So the pastor who originally composed this song, the, his intention was to really instill or instill the secret of the mystery of the prayer of 393. In the, mind, in the hearts of the remnants. 딱 아침에 일어나서 내 안에란 찬양 틀어놓기만 해도 돼요. So when you wake up in the morning, all you have to do is to just play the song. 하나님의 것으로 충만한 내가 되도록 나를 살리는 집중. The concentration that saves me and enables me enables me to be filled with what God belongs what belongs to God. 두 번째는 아세 번째는요 현장을 살리는 집중이에요. So the standard, standard uh, by which we save the fields. Oh, 제가 이제 remnants go out to the fields to, to to evangelize. They tend to bring along the sort of people they think they felt comfortable comfortable with to evangelize. 꼭, 꼭 저한테 데려온 게 자기보다 부, 누가 봐도 결함이 있는 애를 저도 대상자로 붙잡고. 에? So they tend to. I noticed that they tend to choose selectively choose the <clears throat> the people who they thought were a little bit inadequate or insufficient compared to themselves. 그 사람이 꼭 인생의 절망을 맞이해야만 그리스도가 필요한 것처럼 생각하고. So they 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 make them feel like they need to they need to the uh, they, they only need to the gospel in the when they faced troubles in their life. 근데 우리는 그것도 맞아요 다. But for, for all. 그런데 정말 제가 어제도 말씀드렸지만 전도의 시작은 현장과 영혼을 향한 하나님의 마음을 깨닫는. So, so like I even said yesterday, so the the true evangelism starts with realizing God's desire and his heart towards the, towards the field. 그리스도는 모든 사람에게 필요합니다. So the Christ everyone needs Christ. 그리스도는 모든 곳의 주인 되셔야 돼요. The Christ has Christ has to be the master over all things. 그래서 가는 곳마다 so that everywhere you go 머무는 곳에 every place you stay at 성삼이 하나 to go to a regional a regional meeting. 제가 길을 갈 때는 뭐 보시다시피 식당 중심으로 지리를 기억해요. So the, as you can as you can speculate 항상 the, 그거 할때뭐 김치찜 집 지나서 뭐 이렇게 가고 뭐 이렇게 I, <웃음> whenever I whenever I choose a certain route to get to a destination I have this tendency of choosing the route that are near within the close proximity of the restaurant. 근데 and cafes. 제가 갑자기 진짜 안 그런데 두통이 막 심해지는 거. I wasn't like I I I Normal under normal circumstances, circumstance, I was I wasn't like this, but I started to have, feel certain pain in my in my head. One day. 머리가 너무 아프니까 약을 사야 되죠. So because I, this uh, migraine headache that I began to have was so getting so se se severe, I needed to get some medicine for it. 제가 그 직위를 3년 했는데. After having served that leading, having led that regional church for three years. 그 길에 약국이 일곱 개 있다는 것을 그날 처음 알았어요. That day was the first day when I when I realized for the first time in 70s uh, for the first time that there were, there are se only uh, there are seven chemists in that region and I was shocked. 여기 약국이 이렇게 많았어? Oh, I didn't, I didn't know there are so many uh, chemists in this region. 우리의 육신의 상태에 따라 보는 게 달라져. So Everything changes according to our physical state. 맞죠? Isn't, isn't that true? 훨씬 더 중요한 게 영적 상태. But what is more important than our physical state is our spiritual uh, uh, time schedule and uh, 
you, your, your perspective towards uh, remnant, uh, 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 your perspective towards the field uh, uh, changes. 그리고 네, 네 번째 될게 뭡니까? So 거룩한 도전이. It's the holy challenge. 바로 교회를 세우는 믿음의 도전이. It is challenging toward the faith that establishes the church. 뭡니까? So what is it? 교회 성공을 위한 교회를 세우는 믿음의 도전이 가장 중요한 건 뭡니까? 예배 성공이 인생의 성공임을 기억해야 돼. So we need to remind ourselves that success in worship equals to success in success in our life in our life. 간단하게 한 가지만 말씀드릴게요. Let me just say this to you very very briefly. 세상의 모든 문화는 사람에 의해서 만들어졌습니다. So all cultures in this world are made by man, are man made. 하나님이 주신 유일한 문화가 예배입니다. But the only culture uh, produced by God, created by God is worship culture. 하나님은 세우신 교회와 예배를 통해서 그의 백성들에게 모든 것을 공급하시는 거예요. So God provides for everything for, for his church and for the church that he builds. 그래서 교회를 다니지 말고 so the dangerous 하나님이 세우신 교회를 사랑하고 세우는 믿음의 도전 so have the faith that saves the builds church and saves people. 그리고 기억하셔야 할 말이냐. 정말 말씀을 사모하는 시대, 말씀을 사모하는 하나님은 백성들에게 시대를 살리는 말씀을 부으신. So what am I talking about? What am I, what am I, what do I mean by this? It, it is that God gives God pours his uh, grace on the church and his people that love the word. WRC 가면은 사람들이 깜짝 놀래요. So when you go to uh, when you when you uh, when you go to the WRC, the people are shocked. 그리고 진짜 소망을 느끼는 거예요. And they 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 have hope the real hope. 많이 모여서가 아니에요. Not because they gather in large number. 진짜 신기한 게 온갖 단지 다다가 말씀을 딱 시작하면 다 조용해. <웃음> interestingly, interestingly when people uh, just go about, just run around, when they get together and when they decide, when they are when they concentrate, they do, they receive grace. <laughs> so when the speaker writes something, then 20,000 people start to write at the same time. <laughs> so they uh, really um, hold, grab hold of the word. 그래서 딴거 아닙니다. So it's not something else. 예배와 말씀의 생명은 딱 제자들. So disciples who risk stake their life in worship for worship. 하나님이 시드니 복음교를 통해서 어떤 역사를 펼쳐 나가시겠습니까? What we have no idea what God is the sort of what God will accomplish or do things through the Sydney Gospel Church. 그 도전 속에 있으면 어느 순간부터 이미 교회는 237 지우 서밋의 길을 걸어가게 돼 있습니다. If you remain in that floor, then in no time will you, real, you realize that the church is in. 이미 그 응답을 누리고 계시죠. So our church, your church, is already receiving that answer. 설교 한 권사님이 저한테 막 찾아오셔서 상담을 하셨어요. So there was this senior deaconess that came to see me for counseling. 사기를 당한 거죠. Uh, she had been defrauded. 한 3만 불 정도 호수 달러로. So as a result, uh, she said that she lost about thirty thousand dollars. 막지 막 너무 화가 나. He was she was so full of resentment. 그러면서 저한테 막 짜증 내면서 얘기를 하시네. She said this to me um, with such uh, uh, with such an anger. 하나님이 왜 내게 이런 시련을 주셨을까? Why did God allow such an ordeal to me? 근데 제가 들어보니 별로 하나님 주신 시련이 아니라 본인이 잘못된 선택 같은데. So after after hearing what she had to say, I realized I thought, oh, this is not what God has allowed. 그 말도 안 되는 이자를 준다는데 그걸 믿고. This this happened because of her own uh, mistake. 그런 거 있잖아요. 뭐돈 주면 뭐 매달 이자를 몇 십만 원씩 준다. 이거 말도 안 되는 얘기잖아. So she got defrauded by this idea that you know if, if she invest in something, then she would get crazy amount of return, uh, interest in as a return. 그래 가지고 막 나한테 하나님 막 현금을 드릴 거 그랬어요. 막 이러면서 뭐 여러 가지 이상한 소리를 막 하네. And she resented, oh, she regretted that oh, I should have given this this all, all this money uh, as an offering. 
그래서 제가 이렇게 얘기했어요. So t 강남말씀 다 가지고 이렇게 얘기했거든요. So 권사님 하나님은 좋으신 하나님이십니다. s e e 권사님이 권사님이 소중하게 여기는 3천만 원보다 훨씬 더 중요한 응답을 예비하셨을 거예요. God, has, God will provide you with an answer that is way way more worthier than the that the 30,000 dollars you've lost. 그래 가지고 한주 동안 말씀 좀 계속 기도. So she began to pray uh, for the for the next week. 가끔씩 화나면은 그 사람 위해서 결박 기도하고 막 이렇게. So I I began to uh, uh, bind the bind the forces for her. 그러다가 이 권사님이 되게 중요한 걸 깨달은 거예요. So in that process, during in that process, she realized something very important. 이렇게 부름을 하신. And this is how she put it. 목사님, pastor, 내가 평생 신앙생활 할 때. I have after having lived my after having lived my life as a Christian as a believer. 좀내내 이익을 위한 일. 이 이번에도 보니까 내가 조금 더 이익을 얻고자. 도전할 때는 좀 무리되는 도전을 항상 해왔다는 거예요. I used to, I, I always used to do challenge um, beyond my 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 capability, my own uh, ability, if I think that that I would gain something in, in return. 내 미래와 내 이익을 위해서는 좀 용기 내고 무리해서 항상 도전해 왔는데. I have always been challenging. 근데 신앙생활은 항상 안전하게 왔다. 신앙생활은 그냥 안전하게 할수 있는 대로 문의. 신앙생활 할 때는 가장 그냥 무리하지 않고 안전하고 할수 있는 만큼만 이렇게. But I've always been very complacent with with my walk of faith. 그래서 이제 그 권사님이 그렇게 결단하셔서 제가 어, 중요한 깨달으셨는데 그러면 이번에 건축을 위한 결단 하시겠습니까? 그러니까 목사님 다음 기회를 제가 <웃음> Seeing how she made that resolution, uh, as I, uh, I challenged her, oh, will you give offerings to for church construction? And she said, oh, maybe next time. 아, 목사님 저한테 부담 주지 말아면서 이렇게 하고 가더. <웃음> oh, pastor, don't give, don't pressure me. 일 단계는 깨달았고 이 단계는 도전하십시오. 이렇게 얘기하고. So, okay, you are, now that you have you've understood the first stage, please understand the next step. 마찬가지. Second stage. So likewise. 우리가 앞에서 거룩한 도전. So challenging uh, the holy challenge towards. 나기다. You will begin to discover what God has given you. 자, 첫 번째는요. 분기시라는 단어가 있어요. So the first thing is that there is a word referred to. Uh, 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 there is a word called portion. 이게 구역에서 주로 쓰는 단어인데 전쟁에서 승리하면. 골고루 나눠 가지는 거죠. You know, uh, this word is mostly used in 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 the Old Old Testament. You know, when they after battle, when they um, there's a what's the word? The it's not a portion. The spoils of war that they used to distribute amongst each other. 이게 정당한 나의 목이란 뜻입니다. So there is a fair share of that spoil or portion. 그런데 우리에게 육신의 분기도 주셨습니다. 하나님. God has also given us the physical physical portion of physical share 환경이나 경제적 상황이나 기질이나 이게 다 다르죠. 이걸 분기시라고 하는 거예요. 하나님 내게 주신 거예요. So that may that that that, that include, you know, physical wealth our, our circumstances. 그런데 영적인 분기시 있어요. And then there is a spiritual portion or share. 자. 마태복음 28장의 모든 민족 So in Matthew 28 all all nations 그리고 마가복음 16장의 만민 so in Mark 16 all people 그리고 사도행전 1장 8절의 땅끝 so the acts chapter 1 verse 8 the ends of the world ends of the earth 요한복음 21장의 어린 양 John uh, chapter 11 uh, the end 어린 양 요한복음 21장에 John chapter 21 the lamb 자이 말은 무슨 말입니까? So what do these verses mean? 모든 족속 만민 땅끝 어린 양 중에 하나님이 내게 맡기신 목이 있다. 
So there is a portion that God has given, given me among these elements, the land, all people, the, the, the ends of the, the, the earth, all nations. So there is a physical, physical portion that God has given to me. 그래서 우리의 삶이요 이 분깃을 감당하는 삶을 살아가도록 하나님 부르신 것입니다. So God has called us to live our life. Uh, 아셔야 합니다. So you need to remember this. 사도행전 3장 6절에 보면 이렇게 말하지요. So this is what the Bible says according to chapter uh, Acts chapter 3 verse 6. 세상 사람들은 은과 금을 믿고 살아갑니다. So people tr- live their life have, placing their trust in silver gold and silver. 베드로는 뭐라고 고백합니까? What does Peter say about this? 내게 있는 나사렛 예수 그리스도의 이름으로. The uh, in the name of Jesus Christ of Nazareth. 다윗은 고백합니다. This is uh, David's confession. 사무엘상 17장 45절에. So first Samuel chapter 17 verse 45. 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오지 마. You come on again you come against me with sword, spear and javelin. 세상 사람들은 성공과 권력과 지식을 힘으로 삼고 살아가지만 they live and rely on the the success and political power. 만군의 여호와 이름으로 난 나간다. But I come against but I come in the name of the Lord Almighty. 스가랴서 4장 6절에 말씀합니다. So this is what the Bible says in Zechariah chapter 4. 힘도 아니고 능도 아니다. chapter 4 verse 6. Not by might, nor by power. 자신의 지식과 경험이 아니라 뭐요? 오직 여호와의 신으로. So not by your, your own knowledge and experience, but what? But by the Spirit of God. 하나님이 이미 주신 것이 뭐냐 말입니다. So what is it that God has already given to us? 성삼위 하나님이 우리 인생의 주인 되시고 아버지 되셔서 함께 하시고 역사하신다. So it is God being with us and His work in our life as uh, the triune God, Almighty triune God. 모든 도전과 하나님 앞에 모든 순간 앞에 다른 것이 아니라 나사렛 예수 이름으로 만군의 여호와 이름으로 오직 여호와의 신으로 하나님이 주신 삶과 길을 지켜 나가길 원하시는 것입니다. So God wants us to live our life not by our own might or by or by power, but by the Spirit of God. 그래서 우리의 삶에 다른 것이 아니라. So there is nothing, nothing else to our life. 응답 25 뭔데요? So what is the answer of 25? 하나님이 함께 하시는 것. It is God being with us. 하나님이 우리의 삶을 통해 하나님의 영광을 나타내시는 것. It is revealing God's glory throughout life. 하나님이 우리의 삶을 사용하시는 것. It is God using our lives. 이것이 우리가 걸어갈 길인 것입니다. So this is the path that we need to walk on. 그래서 정말 하나님 앞에 다른 것이 아니라 거룩한 욕심. So nothing else before God but the holy ambition. 그리고 다 가지고 뭐예요? 거룩한 도전. And with that, the holy challenge. 나와 현장과 교회를 진짜 세우고 살리는 믿음의 도전. The faith, the, the challenge towards faith that really saves myself and my field. 시작하시기를 축복합니다. 결론입니다. So this is the conclusion. 어 이제 제가 그 한번 미국의 사역을 갔다가 미국 도시간에 도시간 이행하는 이동하는 비행기를 탔어요. So when I went to America, when I went to the states to, I I I, I was an 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 airplane. 그 이제 미국 국내선 비행기가 작더라고요. So the international airplane in 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 the United States were very small. 저는 크잖아요. But you know how I. How you know that I'm a big person. 한 다섯 시간 이동하는 거리였던 것 같아요. So it was a distance that would take me that would take about 5 hours for me to travel. 근데 이제 그 티켓을 끊어 주신 분이 싼 티켓을 끊어서 그런지 세 자리 중에 딱 중간 자리 제가 있는 거예요. So the person who originally bought the ticket for me uh, would have uh, must have chosen the, cheap, one of the cheapest. 무릎이 딱 닿는. So it was which was located right in the middle of um, three seats and the the moment I sat down on that seat I, I felt as if like I was stuck in, in that seat rather than sitting in, on that chair. 소망은 무엇입니까? So what was my hope? At 양옆에 the time? 사람과의 만남이 축복이죠. My only hope at the time was the blessing of meeting between the, the, uh, with the people next sitting next to me. 하나님 채식주의자를 만나게 해달라고. God, please meet. Let me meet with the vegetarians. 근데 정말 
어, 백인 아줌마 있는데요. 저만한 여자가 들어오더라고요. On the contrary to my prayer, God made me meet this uh, white lady uh, who was just as big as me. Hi, 하는데. And she smiled me. And she smiled at me and said hi. 이분 웃는데 눈이 안 웃는 거 있잖아요. She was smiling with her eyes, but not the not her mouth lips. 제 오른쪽에 앉으셨어요. She was sitting right next to me. 딱 붙어 있었어요. 둘이. And she was sitting next to me so tightly close to me. 그래서 제가 정말 기도 마지막 기도 제목이 이제 so, 내 왼쪽 사람이죠. So my 너무 막 간절히 기도되는 거예요. So given the circumstance, my my last remaining hope and prayer was to was for the the next person. One only one thing. 다시 말아. Oh, just don't 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 let anyone sit next to me. 근데 이제 거의 뭐 이제 파이널 콜 되고 이제 다 이렇게 됐는데 정말 뭐라고 할까요? 영화의 한 장면이었어요. It was it was it was like one of the um one of one of the scene from a movie. 정말 근육질의 흑인 형님이. The next the next thing I realized there was a black brother who was who was just as big as me. Oops, hi 이러더니 갑자기 제. And he said, oops. And a, and a hi. 웃스는 진심이었고 하이는 이제 어떤 습관적인 인사였겠죠. I think he really meant it when he said oops, but then when I said hi, I don't think he really meant. 야, 진짜 아마. 세명도 엄청 고통스러웠거든요. And I and I was going like, oh man, these these people were just 뭐 호흡기도 하면서 백인, 황인, 흑인, 세계 보고 막, 막 이렇게 듣기도 하고. That 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 circumstance prompted me to do prayer. Deep have a deep prayer. Oneness, the oneness, the world evangelization, and all. 너무 힘든 거예요. It was really difficult for me at that. 그러다가 이 백인 아줌마가 갑자기 피곤했는지 제 팔을 베고 잠을. That white lady, that that big lady, uh, would have, you know, was feeling tired, and she, she lean, started to lean on me while she was sleeping. 근데 머리도 엄청 무거워. And he, her head was even really heavy. 제가 용기 내서 이렇게 튀겼는데 다시 제한테 팔로 돌아오고. I, I sort of shake her away, but she quickly just started to lean on me, uh, lean back on me again. 그리고 더 최악이었던 건 뭐냐면, so the worst thing that happened to me at the time. 제 오른 왼쪽에 있는 흑인 형님이 근육질인데 갑자기 이렇게 몸을 움직인단 말이에요. So the worst thing that happened to that was waiting to happen happened to me was this brother, big brother, sitting next to me who was just as big was. 그게 두 번째한테 피를 준지 첫 번째 피해는 밥을 먹는데 제가 왼손잡이라서. 스푼을 딱둔 순간에 갑자기 이렇게 해서 제가 포크를 떨어뜨리고 웃으면서 손으로 먹었어요. Well, well, I'm, I'm, I'm a left-hander when I'm eating, and then um, the black brother just sort of um, I got in physical contact with with the, the muscular, you know, black man, and. 그두 두 번째는 이 형님 형님이 제가 오렌지 주스를 마시려고 하는데. So I wasn't able to use my uh, fork and spoon, so I used to use my hand. 어깨를 딱 치는 바람에 바지에 쏟았거든요. And then the big the black man took my uh, hit my shoulder and food spilled into my 움직일 수도 없잖아요. And because I was unable to move. 닦을 수도 없어요. And I wasn't even able to clean. 그냥 웃었어요. And I all I had, all I could do was just smile. <웃음> 나중에는 뭐 슬픔도 화남도 없더라고요. And I could I and I be, and I and I could no longer feel angry or anything. 그러다가 이제 제가 그 목적지인 달라스에 딱 도착을 했어요. As I arrived in the destination, which was Dallas. 내려서 막 웃으면서 뛰어다니고 막 어, 살았다 이제. I was so happy just to be able to run around. 했는데 근데 문득이 생각이 갑자기 들어. And this thought uh, abruptly came to me, came to my mind. 야, 나는 한 거란 건 티켓 가지고 앉아 있었을 뿐이었잖아요. All I had done uh, was to stand. Stand at the airport with the ticket in my hand. 오히려 난그 사이에서 막 엄청 시달리고 힘들어하고 오락가락 하고 있었는데. I was just when 티켓을 가지고 있었는데 어느 순간에 목적지에 도달. So all I was, all I did was to held the ticket in my hand. The next thing I realized, I had, I have already arrived in the destination. 아 이게 어떤 개정이구나. Oh, so this is what it means to have a trip. 하나님이 원하시는 자리 하나님의 시간표에 서 people that God desires all they have to do is stand in the midst of God's time schedule. 
하나님은 성취의 정성으로 우리 삶을 인도하시는구나. So God leads our life into the journey of the accomplishment, fulfillment of His word. 시드니 복음 교회가 여러분의 삶에 하나님 주신 최고의 언약의 여정인 줄 믿습니다. So I believe that s y d n e Gospel Church is the greatest uh, journey that God has given you. 빌립보서 2장 13절입니다. So Philippians chapter uh, 2 verse 13. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하신다. For it is God who works in you to, to His will and to act in order to fulfill His good purpose. 하나님의 기쁘신 뜻을 위하여 하나님의 손을 이루는 하나님의 역사를 성취하실 줄 믿습니다. I believe that you will, uh, you will act in order to fulfill His good purpose. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. God, 우리 귀한 하나님의 사람들을 축복하시되 Bless, uh, 하나님의 것을 정말 가지고 거룩한 도전을 시작하도록 축복하옵소서 Allow them, uh, bless them and allow them to really challenge uh, challenge with what you've given to them 세우신 귀한 교회를 통하여 2, 3, 7, 5천 종족 살아나는 역사를 허락하여 주옵소서 May you work so that the, the, this church that you, that you raised, the 237 nations and 5,000 tribe, may be saved. With the name, uh, with uh, Jesus Christ, we will. 하나님의 끝없는 사랑하심과 with the infinite love of God, 성령의 역사하심이 with the work of working of the Holy Spirit. 하나님의 것을 붙잡고 응답 25 예정 속으로 들어갈 모든 하나님의 사람들 위해 with all your people who are entering your journey, covenant journey. 지금부터 영원히 함께하실지어다. Be upon these people forever and ever. Amen.